வெல்கம் டு ஒரு சேனல் இந்த இடம் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஏலி எக்ஸாமினேஷன் பயோ பாட்டனிக்கான இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஆஃப் ஏலி எக்ஸாமுக்கு இதில் இருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் பயோ பாட்னியில் சாப்டர் ஒன்னுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் புக் பேக் என்ன படிக்கணும் இன்டீரியர் என்ன படிக்கணும்னு சொல்லி எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ பார்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து படிக்கணும் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்கா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சாப்டர் சிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இக்காலஜி சுழலியல் கோட்பாடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் டூ மார்க் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் பைட்டோ ரெமடியேஷன் தாவரங்களால் சீரமைக்கப்படுதல் என்றால் என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் சீட் பால் விதைப்பந்து என்றால் என்ன வாட் இஸ் மிர்மிகோ ஃபில்லி மிர்மிகோ ஃபில்லி என்றால் என்ன இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் வாட் இஸ் கோ எவல்யூஷன் கூட்டு பரிணாமம் என்றால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பிடுவின் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் பிடுவின் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அண்டு இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் ஒத்த சிட்டினங்களுக்கிடையே நிகழும் போட்டி மற்றும் வேறுபட்ட சிட்டினங்களிடையே நிகழும் போட்டி வேறுபாடு அடுத்து சிக்ஸ்த்து வந்து இம்பார்ட்டன் லாமி சாயில் இஸ் ஐடென்டிக்கல் சாயில்ஸ் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஒய் பசலை மண் சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண் ஆகும் ஏன் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா செவன்த் கொஸ்டின் இன்டீரியர் டிஃபைன் பீடியாலஜி வரையறு பெடோஜெனிசிஸ் வாட் இஸ் ட்ரோப்போபைட்ஸ் ஸோ ட்ரோப்போபைட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்டீரியர் கொஸ்டின் இதை நல்லா படிச்சுருங்க ட்ரோபோபைட்கள் என்றால் என்ன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ட்ரூ ஜீரோ பைட்ஸ் வரையறு உண்மை வராண்ட நிலத்தாவரம் டென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அக்ரோபைட்ஸ் அக்ரோபைட்டுகள் என்றால் என்ன ஸோ சாப்டர் சிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டென் டூ மார்க்ஸை நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த கொஷின் பாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் விவிபேரி நேம் த பிளான் குரூப் விச் இஸ் எக்ஸா அப்படி விவிபேரி கணிக்குள் விதை முளைத்தல் என்றால் என்ன இது எந்த தாவர வகுப்பில் காணப்படுகிறது ஸோ இந்த த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் ஹேபிட்டட் அண்ட் நீஸ் புவி வாழிடம் செயல் வாழிடம் வேறுபாடு வாட் இஸ் திருமல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் மென்ஸ் ஆஃப் த டைப்ஸ் வெப்ப அடுக்கமைவு என்றால் என்ன வகைகள் ஃபோர்த் கொஸ்டின் லிஸ்ட் அவுட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் பிளான்ஸ் தாவரங்களுக்கு தீயினால் ஏற்படும் மூன்று விளைவுகளை எழுதுக வாட்டர் இஸ் ஏ வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் லைஃப் ரைட் த எனி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் விச் இஸ் எனேபிள் டு த சர்வே இன் வாட்டர் என்வாயன்மெண்டல் வாழ்வதற்கு நீர் முக்கியமானது வறண்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தாவரங்கள் தங்களை எவ்வாறு தகவல் வைத்துக் கொள்கின்றது மூன்று முக்கிய பண்புகளை எழுதுக ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்லேயே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து சிக்ஸ்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்டி சாயில் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கல்டிவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் மணற்பாங்கான மண் சாகுபடிக்கு உகந்ததில்லை ஏன் என விளக்குக செவன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மிர்மிகோ பில்லி கிவ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் பாவனை செயல்கள் என்றால் என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மிர்மிகோ ஃபில்லி நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி மிமிக்ரிங்கிற கொஷினும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்து எயித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்பேக் தான் இதுவும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிரீன் ஆல்கே இஸ் நாட் லைக்லி டு பி ஃபவுண்ட் இன் ஃபார் த டீப்பஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஓஷன் கிவ் அட் த லேஸ்ட் ஆஃப் ஒன் இஸ் ரீசன் கடலின் ஆழமான அடுக்குகளில் பசும்பாசிகள் பொதுவாக காணப்படுகின்றதில்லை ஏதேனும் ஒரு காரணம் தருக நைன்த்து கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டியூ ஸ்டொமேட்டா இரவில் திறக்கும் இலைத்துளை என்றால் என்ன டென்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் இக்காலஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சூழ்நிலையில் சமானங்கள் என்றால் என்ன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு இஸ் அனிமோ கேரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஜூ கேரி விலங்கு மூலம் விதை பரவுதல் காற்று மூலம் விதை பரவுதல் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது டுவெல்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் சீட் பால் விதை பண்டு என்றால் என்ன தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் போட்டோ கார்பரேஷன் முன்னோடி கூட்டுறவு என்றால் என்ன ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு கொஸ்டின்ஸை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு சாப்டர் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் நீங்கள் என்னென்ன ஃபைவ் மார்க் படிக்கணும்னா வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சீட் டெஸ்பர்சல் விதை பரவதுடைய நன்மைகள் ரொம்ப ரொம்ப இம்
அடுத்து ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் த எனர்ஜி ஆல்வேஸ் அப்ரேட் ஃபார் கியூ த ரீசன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபாலோயிங் ஃபுட் செயின் ஸோ இது புக் பேக் தான் இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் லிம்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்கில் இன்டீரியரில் கேட்கலாம் வரையறு நன்னீரியல் செவன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கார்பன் சைக்கிள் கார்பன் சுழற்சி என்றால் என்ன எயித் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மினரலைசேஷன் கனிமமாக்கல் என்றால் என்ன நைன்த் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்ஏபி ஜிஏபி வேறுபடுத்துக அடுத்து வாட் இஸ் செரிமெண்ட்ரி சைக்கிள் படிம சுழற்சி என்றால் என்ன ஸோ இதில் நமக்கு சாப்டர் செவனில் இந்த டென் டூ மார்க்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் கேட்பாங்க ப்ரைமரி சஜெஷன் செகண்டரி சஜெஷன் முதல்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி மற்றும் இரண்டாம் நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி விளக்குங்க அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப் உணவு வலையின் முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுங்க அடுத்து தேர்ட் வந்து பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் கார்பன் சைக்கிள் ரைட் தர் கார்பன் டைப்ஸ் கார்பன் சுழற்சி என்றால் என்ன கார்பனின் வகைகளை எழுதுக ஃபோர்த் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்ஸ் ஆஃப் ப்ரமிட்ஸ் இன் பர்டிகுலர்ஸ் ஆல்வேஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் ஷேப் எக்ஸ்பிளைன் வித் இன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மண்டலத்தின் பிரமிட் வழக்கமானது எப்பொழுதும் மாறுபட்ட வடிவத்தை கொண்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குங்க ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவிலியின் விதிகளை கூறுக சிக்ஸ் கொஸ்டின் டேப்லெட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் சஜஷன் தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியினை அட்டவணைப்படுத்துக செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு த ஆந்திரோபனிக் ஆக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் இன் ஈகோ சிஸ்டம் சர்வீஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மனித செயல்பாடுகளால் சூழ்நிலை மண்டலத்தின் சேவைகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன மூன்று குறிப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டி கம்போஷன் சிதைவின் இயல்புகளை எழுதுக ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எட்டை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கீங்களான்னு சொல்லி ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் இகாலஜிக்கல் சஜஷன் வழிமுறை வளர்ச்சியோட படிநிலைகள் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இகாலஜிக்கல் சஜஷன் சுழலியல் வழிமுறை வளர்ச்சியோடைய பண்புகளை பட்டியலிடுங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் குல சூழ்நிலை மண்டலத்தின் அமைப்பை விரி எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெப்ஸ் ஆக்கஸ் இன் மெக்கானிசம் ஆஃப் டிகம்போஷன் சிதைவு செயல்முறையின் நடைபெறும் நிலைகளை விளக்குங்க அடுத்து ஃபிஃப்த்து வாட் இஸ் இகாலஜிக்கல் ப்ரமீட்ஸ் ரைட் அபவுட் த டைப்ஸ் சூழ்நிலையில் ப்ரமீடுகள் என்றால் என்ன அதன் வகைகளை விளக்குங்க சிக்ஸ்த்து ஹவு டு யூ ப்ரொடக்ட் இன் ஈகோ சிஸ்டம் சூழல் மண்டலத்தை பாதுகாப்பது எப்படி ஸோ இந்த ஆறு கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சாப்டர் செவனில் இந்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துருங்க அடுத்து சாப்டர் எயிட்டில் நமக்கு என்வாரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் குளோபல் வார்மிங் புவி வெப்பமடைமாதல் என்றால் என்ன செகண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா வாட் ஆர் த க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வாட் ஆர் த ஃபோர் க்ரீன் ஹவுசஸ் கேசஸ் பசுமை உள்ள வாய்வுகள் என்றால் என்ன நான்கு பசுமை உள்ள வாய்வுகள் யாவை தேர்டு வாட் இஸ் ஓசோன் ஓட் ஓசோன் துளை என்றால் என்ன ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபைன் சில்வர் பிளாஸ்டிக் மர புல்வெளி வாட் டூ யூ மீன் ஃபார் த குட் ஓசோன் அண்ட் பேட் ஓசோன் நன்மை தரும் ஓசோன் படலம் மற்றும் பயனற்ற ஓசோன் படலம் என்றால் என்ன சிக்ஸ் கொஸ்டின் வாட் இஸ் இனோசிவ் ஸ்பீசிஸ் ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்கள் என்றால் என்ன செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் சிசிஎஸ் கார்பன் கவரப்படுதல் மற்றும் சேகரித்தல் என்றால் என்ன அடுத்து எயித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ரிமோட் சென்சிங் ரைட் த ஸ்பெசிஃபிக் யூசஸ் தொலை உணரி என்றால் என்ன அதன் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக நைன்த் லிஸ்ட் அவுட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிஐஎஸ் புவியல் சார் தகவல் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக டென்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் பயோ மானிட்டரிங் உயிரி கண்காணிப்பு என்றால் என்ன ஸோ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பத்து டூ மார்க் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சாப்டர் எயிட்டில் ஸோ இதில் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் இனி த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் டீல்ஸ் வித் இன் குளோபல் வார்மிங் புவி வெப்பமடைவதலின் விளைவுகள் யாவை ஸோ இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க்கு ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிஐஎஸ் புவியல் சார் தகவலின் அமைப்புகளின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் புவி வெப்பமடை மாறுதலின் விளைவுகள் யாவை ஸோ நான் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் கேஸ் இஸ் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் அவுட் ஆஃப் த ஃபோர் காமனஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் டிஸ்கஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கேஸ் ஆன் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் பொதுவாக நான்கு பசுமை உள்ள வாய்வுகளின் அதிகமாக காணப்படுகின்ற வாய்வு எது சிஓடூ இந்த வாய்வானது தாவரத்தின் வளர்ச்சியினை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுக ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டூ
ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹவு டு யூ ரிடியூஸ் யூ கார்பன் ஃபுட் ப்ரூண்ட் வி கேன் ஃபாலோ த சேம் ப்ராக்டிஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை கண்டிப்பாக இந்த டைம் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த கொஷின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது கார்பன் வழித்தடத்தினை குறைக்க என்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம் விளக்குக ஸோ அடுத்து ஃபைவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஹவு டு யூ பாரஸ்ட் ஹெல்ப் மெயின்டைன் ஃபார் த கிளைமேட் காலநிலையை நிர்ணய வைப்பதில் காடுகள் எவ்வாறு துணை புரிகின்றன ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இதில் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் ஸோ சாப்டர் நைன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிளான் பிரீடிங் பயிர் பெருக்கம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் முக்கியமான டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஹவ் ஆர் த மைக்ரோபியல் இனாக்குலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி மண்வளத்தை மேம்படுத்துவதில் நுண்ணுயிர் உட்சிவதிகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் கலப்புறத்து முறையின் பல்வேறு வகைகளை எழுதுக தேர்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் பிரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் செகண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் முதநிலை அறிமுகப்படுத்தல் இரண்டாம் நிலை அறிமுகப்படுத்தல் வேறுபடுத்துக த்ரீ மார்க்லையும் கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்குறாங்க நல்லா படிச்சுருங்க உயிரி உரங்கள் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக்க வாட் இஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் பிரீடிங் சடிதி மாற்ற பயிற்பிற்கத்திற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் சிக்ஸ் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கிரீன் மேனியூரிங் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் தலை உரைமிடல் என்றால் என்ன உதாரணம் செவன்த் கொஸ்டின் காமா தோட்டம் அல்லது அணு தோட்டம் குறிப்பு வரைக ரைட் த ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆஃப் காமா கார்டன் ஆர் அட்டாமிக் கார்டன் எயிட் கொஸ்டின் டிஃபைன் குவாரண்டைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்கில் வரையறு தடை காப்பு நைன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் பயோ ஃபெஸ்டிசைட்ஸ் உயிரி பூச்சிக்குள்ளி என்றால் என்ன டிஃபைன் எமாஸ்குலேஷன் ஆண் மலடாக்கம் வரையறு ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நல்லா படித்து முடிச்சுருங்க ஸோ இதில் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ங்கிறது புக் பேக்கில் ரைட் ஏ நோட் ஆஃப் இட்ரோசிஸ் கலப்பின வீரியம் குறிப்பு வரைக செகண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் பயோ ஃபர்டிஃபிகேஷன் உயிரி ஒளி ஊட்டம் என்றால் என்ன இன்டீரியர் வாட் இஸ் அக்ளிமேஷேஷன் இணக்கமாதல் என்றால் என்ன அடுத்து பார்த்தோன்னா நோரின் டென் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோரின் பத்து விளக்குங்க ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த பெஸ்ட் ஸ்டடி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் பிளான் பீரியட்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் அண்ட் பயிர் பெருக்கவியாளர்கள் தற்போது பயன்படுத்தும் மிக சிறந்த வழிமுறைகள் என்னென்ன ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் ஸோ த்ரீ மார்க்கில் நைன்த் சாப்டரில் இந்த அஞ்சு த்ரீ மார்க் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து இதில் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரைட் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் பீரியடிங் பயிர் பெருக்கத்தின் குறிக்கோள்களை எழுதுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ இந்த டைம் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த கொஷின் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஹைப்ரடைசேஷன் கலப்புறுதலின் படிநிலைகளை விளக்குங்க தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் பிளான் பிரீடிங் பயிர் பெருக்கத்தின் படிநிலைகளை எழுதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த நியூ பிளான் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக் வாட் ஆர் த நியூ பிளான் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் புதிய தாவர பயிர் பெருக்க தொழில்நுட்ப முறைகளை விளக்குங்க ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் செலக்ஷன் ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் தேர்வு செய்தல் என்றால் என்ன விளக்குங்க ஸோ சாப்டர் டென்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்கனாமிக்லி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் என்டர்பர்னிஷியல் பாட்னி பொருளாதார பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில் முனைவு தாவரங்களும் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இதில் படிக்கணும் ஸோ இருந்தாலும் முக்கியமானதில் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கால்ட் இஸ் கிங் ஆஃப் பிட்டஸ் மென்ஷன் த மெடிசினல் இம்பார்ட்டன் கசப்புகளின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுவது இது அதன் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிவ் த சம் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இயற்கை வேளாண்மையின் வரைகளை தருக டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் பயோ மெடிசன் அண்ட் பொட்டானிக்கல் மெடிசன் வேறுபடுத்துக்க உயிரி மருந்து தாவரம் மருந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் கேப்சின் வரையறை கேப்சின் ஃபை ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் ரைட்டேஷ் ரைட்டியர் நோட்ஸ் ஆஃப் ரப்பர் வல்கனைசேஷன் ரப்பர் வல்கனைசேஷன் குறிப்பு வரைக சிக்ஸ்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த பைக்கோ ஆக்டிவிட்டி ட்ரக்ஸ் இஸ் ஆட் டு த நோட் இன் விரிஞ்சினா ஓபியம் புலநூறு நற்ற மருந்துகள் என்றால் என்ன அதன் மருத்துவ குணங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்பின் கஞ்சா செடி அடுத்து நேம் த ஹாமர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹெல்த் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மனித ஆரோக்கியத்துக்கு காரணமாக உடல் நீர்மங்களின் பெயர்களை தருக அடுத்து எயித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் என்டர்பரனியல் பாட்னி தொழில் முனைவு தாவரவியல் வரையறு நைன்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனாம் எடுத்த யூசஸ் ஆஃப் டர்மரிக் மஞ்சளின் பயன்களை பட்டியல் எடுக்க டென்த்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஆரிஜின் அண்ட் ஏரியா கல்டிவேஷன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் கிராம் ரெட் கிராம் பாசி பயிர் துவரம் பொறுப்பின் தோற்றம் விளையும் இடம் குறிப்பிடுங்க ஸோ சாப்டர் டென்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த
தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் டிஎஸ்எம் இஸ் வைலி ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் அக்செப்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் எந்த மருத்துவ பாரம்பரியம் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கலாச்சார ரீதியாக ஸோ இதுதான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படித்தாலே போதும் ஓரளவுக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இந்த லாஸ்ட் சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ குணம் முக்கிய தாவரங்கள் ஐந்தினை பற்றி அட்டவணைப்படுத்தி எழுதுக்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நல்லா படிச்சுருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆஃபில் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ சாப்டர் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரி அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அதே மாதிரி சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து இதில் என்னென்ன கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நல்லா படிச்சுக்கோங்க வீடியோ அனுப்பி ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ச